essa é a primeira eleição a qual o Datena concorre oficialmente como candidato. Ao longo dessa campanha, ele já chegou a citar algumas vezes que o objetivo dele é de se tornar senador por São Paulo. Em outras oportunidades, também se mostrou decepcionado com o seu desempenho, falou até em desistir da vida pública. E a gente analisando assim de uma forma geral, né, como é que o candidato da Atena sai dessa disputa ao fim da eleição? Né? Como ele deve é, sair né, dessa, dessa eleição, essa primeira que ele participa, avaliando ali prós e contras, enfim, saldo geral né, para o Datena? Perfeito. É, antes de eu responder do Datena, se você me permite, você falou os números da enquete, a gente tem 34%, salvo o melhor juízo aqui, daqueles que não estão gostando ou próximo disso, e cerca de 35% que estão gostando. Eu estou equivocado na minha lembrança aqui dos números recentemente falados por você? Agora, para 39% dos que não estão gostando e 35% que estão gostando das discussões. Se fosse, se fosse uma pesquisa, quase estaria empate técnico os que não estão gostando com os que estão gostando dentro da margem de erro. Então, a pergunta que a gente tem que fazer como eleitor e cidadão, porque eu nunca gosto de falar só eleitor, porque o eleitor está investido da cidadania e ele tem que votar, ele pode ser votado e acompanhar. Por que, que então eu estou gostando? É, é, esse estilo de política é, me atrai por quê? Porque eu acho, de fato, que a gente tem que derrubar esse sistema, que a política ela é, é de antemão, é suja, que os políticos são todos ruins. Eu costumo dizer, nas primeiras aulas dos meus alunos de ciências sociais, de política, que não existe uma estufa lá atrás do Palácio do Planalto ou no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, em que alguém passa lá colocando uma semente de político e depois de quatro anos colhe e ele está ali. O político no Brasil, daquele que é o mais sério, democrático, comprometido, de valores republicanos, que respeita a lei, até o mais picareta, corrupto, safado, eles têm algo em comum, eles foram eleitos. Eles foram referendados pelo voto do povo. Né? Então, cada cidadão, cada eleitor põe o um voto. E, neste caso, o voto do rico, o voto do pobre, ele tem o mesmo valor, ele é computado da mesma maneira. Então, a gente tem que se perguntar até que ponto esse tipo de conduta e de comportamento de políticos e de discursos de ódio, de fake news, de teorias da conspiração estão me estimulando a continuar compartilhando esse tipo de coisa. E óbvio que aqueles que não gostam vão sempre esperar que os políticos tragam propostas. Agora, desculpa eu fazer essa rápida digressão aqui, mas o Datena é um personagem é, que eu acho que é a grande decepção é, de, dessa eleição para São Paulo. Não é? É, quando eu escrevi os primeiros textos a respeito do Datena, é, e agora vai, porque no fundo ele já desistiu três outras vezes para prefeito, duas outras vezes para senador, né? A gente, eu, eu conheço as pessoas ali que são mais próximas dele é, e dizem que ele tem uma saúde delicada, né? Então ele, ele precisa de cuidados e, e campanha política, campanha eleitoral, ela não é simples. Ela exige uma presença física, uma, muitas vezes tranquilidade, uma força psicológica que de fato poucos têm a, a, as condições e a resiliência para suportar é, tanto estresse em tão pouco tempo. Dito isso, eu imaginei a princípio, Raquel, que sendo um homem de televisão, ele fosse ter um bom domínio da retórica, da oratória, que ele fosse poder, por exemplo, é, enfrentar Pablo Marçal é, e neutralizar esse discurso do Pablo Marçal, e aí o que acontece? Ele não conseguiu. Ele se enrola no tempo, ele tem propostas muito vagas, ele não consegue é, articular as ideias. Então é, é diferente quando você está num estúdio, tendo uma equipe, tendo um teleprompter, tendo um ponto no ouvido, e você ali está tendo orientações praticamente ali o tempo todo, ao passo que sozinho você tem que ouvir a provocação, tem a pergunta, tem o tempo, tem que responder, tem que apresentar a proposta, tem que mostrar domínio. Não é para tudo. Eu acho que ele, de fato ele sai apequenado. O episódio, se a gente fosse bastante racional, né, é, o episódio da cadeirada deveria implicar, em primeiro lugar, ele ser expulso do PSDB. O PSDB, até o momento, me parece conivente com a violência. Eu acho que isso é muito ruim. Aliás, é muito perigoso. Segundo, ele deveria, mostrando que não teve a tranquilidade emocional, e, e, e insisto, não é fácil ter, né, porque o Marçal é um provocador 
é, habilidoso, inteligente, que tira as pessoas do sério, mexe com coisas muito profundas, as pessoas sabe fazer isso e, e aliás, vende muito bem os cursos, né? sabe fazer isso aí de uma maneira é, muito efetiva. Então, a gente não pode, a, a despeito de qualquer juízo de valor, e negar que ele é inteligente e consegue tirar os outros do sério. O problema é que o Datena não só caiu nisso, né? eu, eu estava no, no debate né, da... da da Gazeta com o My News, estava ali convidado para acompanhar nos bastidores ali, estava na plateia, com quase só os assessores, e eu e uma outra colega cientista política, depois eu entrei ao vivo comentando, e naquele dia eu já achei que fosse ter agressão. O clima no intervalo era o pior possível, né? fechava as câmeras, os xingamentos continuavam, né? e até que o, o Datena levanta e vai até o Marçal e provocado, e provocado, e o Marçal vai provocando no intervalo, vai fazendo gesto, vai rindo, vai ironizando, e dessa vez a provocação foi é, para uma, uma, as vias de fato com uma cadeirada, né? que machucou, mas poderia ter sido muito pior, né Raquel? Então, para mim, o Datena sai apequenado, é alguém que foi uma decepção, e que talvez, é, nem sei se continua uh, com a sua trajetória, espero que profissionalmente continue, mas não é simples, a política exige é uma tenacidade, uma clareza de princípios, e especialmente algo que está faltando, eu vi que você já está angustiada para esse rapaz adorar, mas a generosidade, eu acho que está faltando a gente generosidade.